。大家好，这里是李世民后期最宠爱妃子的伪贵妃墓，离李世民的昭陵很近，只有一沟之隔。这座坟墓的等级非常高，也出土了很多国宝级的文物，我们去看一看。一般在唐朝的陵墓里面，很多这种壁龛有天井，还有过洞。这壁龛里面出土了很多文物，像陶俑这一类。今天我们说的就是一个非常独特的，应该说独一无二的双头镇墓兽。按照资料记载，听说韦贵妃当年长得也很高大，差不多两米，这个不知道真假。但是她这么独特，所以她陪葬品应该也很独特。这个是镇墓兽，而且是双头的，大家有没有见过？我们平时看陵墓的镇墓兽都是一个头，它这里两个头，很别致，很独特吧？我们来解释一下，镇墓兽在古代是一种名气，普遍存在于墓中，就是为了保护墓主人的魂魄，另外呢也是辟邪使用的，防止灵魂被破坏。还有一点，它这个镇墓兽也是引领死者灵魂升天的作用，所以它的产生有一定意义上有佛教思想有一定的关系。这个大家发现没有？我们古代墓葬常见的镇墓兽啊，都是面目比较吓人、凶猛的，一般就是我们刚才说的，它是为了防止的作用，还有辟邪的作用。整个镇墓兽大家发现没有？是彩绘贴金的，重二十七点二五千克。两头共有一身，双头相背而立，共有四只脚。从这个样子看，大家发现没有？这个像一个 H 型，就两个 H 字一样的。这个镇墓兽是国家一级文物国宝，经常以前出国展览，所以说有“东方人面狮身”的说法。这个地方很独特，大家发现没有？它这个翼啊，就我们说的翅膀一样的，它是彩绘的，五彩缤纷，五颜六色，颜色是不一样的，还有贴金的痕迹。所以说古代。工艺确实比较厉害一点。它这个视角是放在黑色的踏板上面，通体是彩绘的。这个脚啊也是一样的，颜色多变。镇墓兽按照考古的发现，最早的时候是战国时期的墓葬，流行于魏晋至隋唐时期。五代呢，后面慢慢就没有了。镇墓兽的材质啊，最早是以木头为主，后面发生了陶制和唐山彩。唐代镇墓兽的质地早期主要是以陶制为主，工艺上大部分用于彩绘。发展到盛唐时期，多以彩绘和唐山彩为主。后期呢，国力消退，所以就说变成另外一种了。所以说，镇墓兽是整个丧葬礼仪中不可缺少的一部分，也表现了人们对丧葬的一种崇拜以及敬畏。他这个韦贵妃这个双目兽是国之瑰宝啊。当之无愧，因为在镇墓兽在唐代发现特别多，像唐三彩这一类很多很多，所以说这个对研究唐朝以及唐朝之前的镇墓兽以及墓葬有很高的研究价值